。第二位频道人大吉，埃克塞特是位于英国德文郡的一座小城，城市坐落于埃克斯河畔，有十一万人口，有众多历史名胜、旅游景点和宗教建筑，是英国著名的旅游城市和最宜居的城市之一。埃克塞特大学也是一所知名学府，而在这里的人呢，一直都很惬意地享受着生活，直到一宗恶性事件的发生，打破了这里的平静。下面我们把时间拉回到去年，二零二零年九月三日，埃克塞特警方接到报警，报案人说自己的女儿洛瑞尼·考克斯应该是失踪了，从两天前开始就已经联系不上了，而且他发过了一条短信，是这么说的。爸爸，对不起，我在普利茅斯，我想在普利茅斯寻找新的生活，但是我打算换一个新的手机号，明天我的新号码办下来就给你发过去。那接到信息之后，父亲马上就回拨过去，电话是可以打通的，但就是没有人接。同时，女儿的 Facebook 上也更新了同样的内容，希望朋友们不要担心。那很奇怪啊，因为女儿已经三十一岁了，以她成熟稳重的特性来看呢，就没有理由突然做出这种决定，然后玩消失。而且他有一型糖尿病，他的必备医药箱和胰岛素一直放在家里没有拿走，这种情况就让他感到非常的不安。那警方初步认为啊，可能就是家庭内部的原因导致个人情绪，所以就故意不和家人联系，应该是问题不大。呃，为了确认呢，也用手机给他打电话，呃，对方并没有接听，心想可能是对方估计是陌生号码，所以又发过去了一条信息。那现在接到了失踪报案，请你联系。那心想这回应该能接电话了吧？结果之后再打电话就彻底关机了啊！警方和这位父亲就一起陷入了焦虑之中。那警方通过调查他的朋友和亲戚来了解他最后的去向，并开始排查数千个监控来寻找洛瑞尼的踪迹。他最后一次出现在人们面前是二零二零年的九月一日凌晨，因为当时英国已经降低了对于疫情的管控级别。所以人们终于可以出来一起聚餐、喝酒、休闲。这天凌晨，洛瑞尼·考克斯也是和朋友们在一起喝酒。喝完酒之后，他说要去女友家住一天。他之前也有过男友，属于是双性恋，所以一行人本来是要一起拼车走。不过后来他改主意了，拒绝了拼车，说我还是回爸爸家去睡吧，就决定啊步行走回去。这个监控画面记录了当时的情况。洛瑞尼走了一段时间，突然坐了下来，开始在吃东西。后经确认呢，是坐在长椅上吃卷饼，在旁边的一家还在营业的卷饼屋买的。时间已经是凌晨两点零三分左右，也就是从这个时间段开始，危险就来临了，因为有一个身穿衣帽衫的男子正在慢慢的向他靠近。看起来像是一个路人，但警方认为他的行为不太像是要回家的状态，于是开始集中精力查看这部分的监控画面，最终确认他就是在跟踪洛瑞尼。因为在之后的画面中可以看到，这个男人一直尾随在洛瑞尼的身后，就像一个捕食者在追踪自己的猎物，他们移动的方向是一样的。而此时的洛瑞尼却完全没有察觉到背后有人跟踪，直到最后，跟踪者直接换路包抄到了洛瑞尼的前方，变成对向行进。在两人靠得越来越近的时候，洛瑞尼似乎感觉到了有安全的隐患，所以就决定过马路和对面来的人错开。结果这个人也跟着一起过马路，最后两人在另一侧交汇在了一起。他俩近距离的时候看起来好像有个交流，然后洛瑞尼直接离开。再次走到路对面，男人又马上紧跟其后，洛瑞尼又被他给叫住，停了下来。再次经过交流之后，就一起同行了。那不清楚这个男人到底和洛瑞尼说了什么。那总之，两个人是一起走了很长的一段距离。男人的一只手始终是搭在洛瑞尼的身上。在凌晨两点四十四分，他们一起走进了一个公寓，这也是两人在一起最后的画面，也是洛瑞尼最后一次出现的画面。那之后的这些天，警方都在反复确认公寓的监控，发现只有那个男人从公寓里面走了出来。陆续的几天时间，他都会去附近的超市买的东西有塑料袋、清洁剂、电锯等等，还买了一个超级超级大的背包。2020年9月8日，拍到他背着这个背包走出了公寓，看起来非常的沉，但是却始终不见洛瑞尼的踪影。那说到这儿，我觉得看过《绝命毒妇高幼贞》那期内容的朋友们。
，感觉应该都是一致的。难道说洛瑞尼是在这个背包里吗？啊，警方也是这么猜测的。那根据监控画面确定了他行走的路线，他所到的最终地点是位于埃克塞特郊外村庄的一处树林里，可以确定这是最终地点，因为之后他再次出来的时候，背包已经不见了。于是警方判断他肯定把背包藏在了树林的某个地方，并开始出动警力进行搜索。果然，这个预想得到了证实，在树林里发现了那个背包。当警方小心翼翼地打开那个背包的时候，虽然是早有心理准备的，但还是被眼前的景象给惊呆了。里面正是已经遇害的洛瑞尼·考克斯的遗骸。在脸的部分，他的嘴里塞着他当时身穿的短袖 T 恤，初步判断窒息致死的可能性很大。另一方面，也已经掌握了犯罪嫌疑人的信息，正是当晚和洛瑞尼一起走进公寓的人，他叫阿扎姆·曼格里。当天他们走进的公寓，正是曼格里现在的住处。警方开始搜查曼格里的家，经查询监控，确定了一个事实。他们是9月1日凌晨走进公寓，到9月8日，曼格里一个人背包出来。这期间的一周时间，遗体都是在公寓里面的。无论从长相特征还是名字来看，阿扎姆·曼格里都不可能是英国原住民。他是1997年出生在伊拉克，继父在清真寺工作，是一个极端主义者，对曼格里的要求非常严格。而且有一个最重要的原因，让他无法继续留在家里，甚至无法继续待在自己的国家。因为曼格里也是双性恋，这对于在他的家庭来说还是有很大的挑战。因为这样的人在穆斯林地区被发现以后，大概率会被人用石头给砸死。所以在十八岁那年，他选择了遵循自己的内心，果断跑路。他找机会溜进了联合国的一艘船，偷渡到了土耳其，又来到了希腊，之后辗转德国、法国，最后来到了英国。到英国后呢，开始使用克里斯托弗·梅耶这个假名字，他丢弃背包所去的村庄。就是他最开始居住的地方。二零二零年七月，来到了埃克塞特市里，并一直居住在烤肉店的楼上公寓里，并且曼格里一直在一楼的这家店工作。不过他既不是厨师，也不是服务员，他真正的工作是保管并贩卖香烟。那在需要的时候，把烟送到店里卖给客人。那实际上这是一种违法行为，因为在英国的烟草税啊特别的高。所以买烟的价格很贵，甚至在一些小旅馆呢，可以用香烟来抵掉住宿费。那正因为价格贵啊，所以就有了很多非法交易。那这个店就用特殊渠道啊，搞来低价烟，找人来卖。偷渡客曼格里就是做这种非法贩卖香烟的活大部分的时间呢、啊，都是在楼上的公寓里面待着。如果接到电话，就下楼一趟，到店里啊，把烟卖给对方。那平时没有事做的时候，他就喜欢待在公寓里面打游戏。第一，警方在公寓里检测到了血液，后来经过比对，正是洛瑞尼的。第二，经确认，嫌犯还注册了 PayPal 账户，试图偷取受害人的财物。第三，在9月1日晚上，他在 Snapchat 应用程序上发布了一个视频，是趴在床上听着歌曲，抽着电子烟，加了一些特效，歌词内容是“天使有死亡的资格”。第四，他用死者的邮箱和社交工具，从九月一日开始，以洛瑞尼的名义不断联系亲友，谎称他将在普利茅斯开启新的生活，制造他还活着的假象。让人感到恐怖的是，为了使这些信息更有可信度，他会根据受害人之前的聊天记录来使用和之前一样的称呼和语气。所有发出去的消息都经过了研究。直到收到了警方的短信，那感觉这样不太行，就直接关机，并把手机、电池给拿掉了。警方在监控里发现了曼格里丢弃一些可疑物品的过程，他鬼鬼祟祟的在公寓建筑物下面的排水口扔了一些东西，其中就有一张电话的 U SIM 卡，这正是洛瑞尼的。家里的垃圾桶里还发现了包括受害者的身份证、银行卡、背包、手机等等随身携带的物品。曼格里所遗弃的背包里找到了洛瑞尼的遗骸，家中又搜到了多个有力物证，监控也给你安排的明明白白。面对这一切的证据，曼格里却只说：“啊，我没有杀人。虽然你们看到的都是事实，但我没有杀人，我是无罪的。” 2021年4月7日，英国德文郡埃克塞特皇家法庭开庭，对案件进行审理。曼格里在庭上可以说为了脱罪无所不用其极。控方说，九月一日凌晨两点啊，监控拍到了你出门的行迹。他说，因为我是一个非常害羞的人，会经常单纯的出去散散心、透透气，或者在我郁闷的时候也会经常出去。那天凌晨两点有没有出去，我也不记得了。
。那控方继续提问，你有没有见过洛瑞尼考克斯？呃，倒是见过，因为他在吃卷饼啊。我们说了一会儿话，但是只说了一会儿，也记不清是谁先说的了啊,啊说什么了我也忘了。但是那个女的啊，就突然说让我跟她走，就把我带到了一个小巷子里，然后就发生了关系。她还提供了证据啊，一份发生关系时的录音文件。曼格里在这个录音里又和洛瑞尼说：“如果你愿意来我的这个公寓里啊，我可以给你钱和酒以及毒品。”那控方感觉这个行为就很难以理解，问他：“你录这个干嘛呀？”因为我想证明一切都是我们自愿的啊，不存在强迫。后来他就是非要跟我来到公寓里的啊。之后我们就一起抽烟喝酒，发生关系聊天。最关键的问题，洛瑞尼是怎么死的？曼格里说。不知道啊，他突然打开了一个锡纸，里面有一个黑色液体状的东西。然后呢，他让我尝一尝，应该是给我下了什么药啊。之后就感觉很奇怪，这头晕目眩啊，晕头转向，并且出现了幻觉。之后我就啥都不知道了。当自己反应过来的时候，就发现洛瑞尼在房间里一动不动，无论怎么叫他的名字也没有反应。我以为他是睡着了，走近一看，才发现是没有了呼吸，这让我感觉非常的害怕。摸了摸他的脉搏，还给他做了心肺复苏，但毕竟呢，只在我这儿出的事儿。想到警察可能误会是我杀人，为了避开怀疑，我就假装他还活着，联系他的亲友，故意拖延时间。但后来我实在是感觉到很害怕，就把他进行了分尸，然后给扔了出去。啊，我不知道他是什么时候死的，也不知道他的死因是什么，更不知道他患有一型糖尿病。那听到他的说法，人们会有两种不同的猜测：一种是曼格里是在出现幻觉以及意识不清的情况下杀人；另一种就是洛瑞尼考克斯啊，是因为沾上了某些违禁品，所以导致了自己的意外死亡。但是曼格里呢，也是吃嘴了死人无法说话这一点。为了进行验证，警方已经找过专业的机构做了检测，然而化验结果无论是从他还是洛瑞尼的身上都没有检测出任何药物残留，洛瑞尼也没有任何购买违禁品的记录。也就是说，曼格里所交代的药物作用是在说谎。曼格里就解释啊，毕竟过了这么长时间呢，人体的药物肯定是都代谢掉了。呃，这就是到了那种打名牌的阶段了。我们知道他在说谎，他也知道我们知道他在说谎，我们也知道他知道我们知道他在说谎。那空方又问，你既然都知道他已经死了，为什么还要使用受害者的 Facebook 发布信息呢？那针对这个问题，曼格里的陈述就十分的荒谬啊，并且离谱。因为在我长大的家乡啊，那死人是可以复活的。啊，我不确信他是彻底死了，感觉他也可能活过来，所以发 Facebook 和跟他家人联系一样啊，就是希望把他复活前这段难熬的时间挺过去，让人们也知道他没死。就说的都不是人话，那你都二十四岁了，还相信人能死而复生吗？我信呐！啊，那好，那从常识上来看，就算人死了可以活过来，那当时为什么不向别人求助呢？尤其是在一楼，就是你工作的地方，有很多方法可以去寻求帮助，或者是叫救护车。啊，他回答说：“我不知道该怎么叫救护车，而且当时也感觉没有那个必要，因为只要做好心肺复苏的话，他还是有希望的。”啊，总之他的一系列回答都让在场的人感觉到荒谬至极。最后呢，控方在法庭上提交了一个新的证据，警方复原了曼格里的手机和电脑记录，找了一下里面的有哪些内容。最后发现了曼格里在网络上检索过腿部结构，比如软骨啊、筋骨这些，还有肢解方法这类的关键词。还在手机保存了很多恐怖的照片，而且这个搜索记录就是从案发之前就有的，在案发之后又重新检索确认过。所以从这儿来看呢，这个曼格里啊，就是早有预谋要作案的。就算是洛瑞尼逃过了一劫，他肯定还是要找到其他的侵害对象。动机呢，无疑就是故意杀人。那最终陪审团认定曼格里有罪。然而，在英国的死刑制度已经被废除的情况下，曼格里最终被判处终身监禁。这个洛瑞尼和女朋友本打算在不久之后呢，就一起去领养一个孩子，但是因为这一次事件却永远无法实现了。所以这个事件给我们的警示就是，永远不要把自己置身在一个危险的境地，尤其是在这方面，作为弱势的女性。尽管呢有很多什么防身术啊、防狼喷雾啊、电棍呢、啊，那有自我保护意识的或许可以去准备，但是我们必须要讲这些东西，在你没有绝对力量压制对方的前提下，或者不能一击让对方丧失行动力的话，这都是徒劳，非但不能起到保护你的作用，反而还会给自己带来更大的危险。所以，作为非常聪明的你们也应该知道。
，我们是无法预知在身边的某个角落有什么潜在的危机正等着你。与其不断去学习防身的技术，就不如永远保持警惕，就别拿自己的生命和未来去冒险。而且呢，现在又正是一个毕业季，又有一批新人呢进入社会。这你的这个老板呢，或者是同事啊，可能只是让你心情不爽，但各色人等的这个社会啊，要比老板残酷很多倍。所以我做这么多内容的目的是什么呢？那就是为了赚钱，不是，就是为了吓唬你们了啊！你们得知道，坏人有很多种，这方面千万不能躺平，要时刻注意防范。之外呢，还要努力学习，努力奋斗，让自己啊有能力去选择一个更安稳和安全的环境。那、啊、好了，今天我这个话确实呢是有点密。那好了，以上就是本期的所有内容。看到最后，别忘了点赞、订阅大吉，谢谢你了。